ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ വേളയാണ് ക്രിസ്മസിന്റെ ആ വരവ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം മനോഹരമായ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളും മനോഹരമായ ഒരുപാട് അവതരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽപ്പുണ്ട് ക്രിസ്മസിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യനാനന്ദ നിബിഡരായി ലോകത്തിലാകമാനം ക്രിസ്മസ് കൊണ്ടാടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായി ക്രിസ്മസിന്റെ സന്ദേശം എന്തെന്നുള്ളത് അവർ മറന്നുപോകുകയാണ് ലോകത്തിൽ ഏറിയ പങ്കാളികളും എന്തിനാണ് ക്രിസ്മസ് കൊണ്ടാടുന്നതെന്ന് അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തില നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തു ബേദലഹിമേൽ പൂജാതനായി എന്ന ആ ഒരു വലിയ വാർത്തയാണ് ക്രിസ്മസിന് പ്രചോദനമായി തരുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്നാൽ ലോകത്തിൽ വലിയ വിവാദങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്തു ഡിസംബറിൽ അല്ല ജനിച്ചതെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് ജൂണിലാണ് ജനിച്ചതെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ആ വാദകോലകൾ കേട്ട് ഒന്നും കടക്കുന്നില്ല ഒരു വസ്തുത യഥാർത്ഥമായി നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ പൂജാതനായി ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചു കൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം നൽകാം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മനോഹരമായൊരു വാക്യം ഗലാത്തിലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ കാല സമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീ നിന്ന് ജനിച്ചവനായി ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ കീഴിൽ ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചയച്ചു ഈ വാക്യത്തിൽ അന്തർലീനമായ അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കാല സമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഒരു സ്ത്രീ നിന്ന് ജനിച്ചവനായി അവനെ നിയോഗിച്ച് അയക്കുകയാണ് ദൈവന്തിനെയാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിലോട്ട് നിയോഗിച്ച് അയക്കുന്നത് ക്രിസ്മസിന്റെ സന്ദേശം വാസ്തവത്തിൽ ഈ വാക്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഈ വിധത്തിൽ നിയോഗിച്ച് അയച്ചത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നാം പുത്രത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ വലിയ പ്രകടനമാണ് ക്രിസ്മസ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കട്ടെ നാം കലാത്തിലേഖനം നാലിന് നാലിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിച്ചത് കാലത്തിന്റെ തികവിലാണ് ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ ചരിത്രം നമ്മളൊന്ന് പുറകോട്ടിറങ്ങി നോക്കിയാൽ ആദമവുമാരെ സൃഷ്ടി ചേതന്തോട്ടത്തിലാക്കിയ ശേഷം ഏതാണ്ട് നാലായിരം വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് കാല സമ്പൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഏതാണ്ട് നാലായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായി നിയോഗിച്ച് അയച്ചത് എന്തിനയച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അത് നാം പുത്രത്വം അവകാശമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എത്ര വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ വരികളാണ് ആ വാക്യം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലത്തിന്റെ തീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാലഘട്ടം എങ്ങനെ ആവിർഭവിച്ചു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം ദൈവം പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ചരിത്രം പുറകോട്ട് ഇറങ്ങി നോക്കുക ബൈബിളിലെ ഒരധ്യായം നാം ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ മതി ഉദാഹരണമായിട്ട് ദാനിയന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തിൽ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ച് അസ്തമിക്കും ഈ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവ ഇങ്ങനെ ഉത്ഭവിക്കുമെന്നും ഇത്ര വർഷം അത് ഭരിക്കുമെന്നുള്ളതും ദൈവം മുമ്പ് കൂട്ടി പറയും ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ മേത്യരുടെയും പുരുഷരെ സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഭരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അത് പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട വചനം പോലെ തന്നെ കാലത്തിന്റെ ഓരോ നാഴികയും അതിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയി ബാബിലോൺ കഴിഞ്ഞു മേദ്യ പേർഷര് കഴിഞ്ഞു അലക്സാണ്ടറിന്റെ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് റോമൻ സാമ്രാജ്യം വന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യ ഭരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു 
ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുക അവൻ ഭൂമിയിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ദാനിയന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം എടുക്കുമ്പോൾ എഴുപത് ആഴ്ച വട്ടത്തിന്റെ ഒരു കണക്കുണ്ട് ആ കണക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നാം വായിക്കുന്നത് എരിസ്ലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിയുവാൻ കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നത് മുതൽ അഭിഷിക്തനായ പ്രമുഖരെ ഏഴാഴ്ച വട്ടം അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ച വട്ടം അത് കഴിയുമ്പോൾ അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും അർദ്ധശ്രേഷ്ഠ രാജാവ് എരിസ്ലേം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിയുവാൻ കൽപ്പന കൊടുക്കും ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം യഹൂദന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയി അടിമകളായി ഏതാണ്ട് അറുപത് വർഷം കഴിയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മേത്തിരും പരിശീലനവും ഭരണത്തിൽ വരുന്നു മേത്തിരുടെ ഭരണകർത്താവായ നാം ഓർത്തതുപോലെ അർദ്ധശിഷ്ട രാജാവ് അവർക്ക് കൽപ്പന കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ പട്ടണം പോയി പണിയുവാൻ ദേവാലയം പണിയുവാൻ ആ കൽപ്പന കൊടുത്തത് മുതൽ എണ്ണി നോക്കിയാൽ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പോലെ കൃത്യം അറുപത്തിയെട്ട് ആഴ്ച വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടുകയാണ് മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു എന്ന് മരിക്കുമെന്ന് അവിടെ മുമ്പ് കൂട്ടി രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് മീഖ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അവൻ വേദലഹമിൽ ജനിക്കും വേദലഹമിൽ ജനിക്കും എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കുകയാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം അത്ഭുതകരമായ ഒരു വാക്യമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം മീഹ പ്രവചനം അതിന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ രണ്ടാം വാക്യം മാത്രം വായിക്കട്ടെ നീയോ വേദലഹേം യഫ്രാത്തെ നീ യഹൂദ സഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും ഇസ്രയേലിന്റെ രാധിപതിയായിരിക്കേണ്ടതവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കേൾവിക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് വേദലഹേമിൽ അവൻ ജനിക്കുമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു യാതൊരു കാരണവശാലും ക്രിസ്തു വേദലഹേമിൽ ജനിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ ആ കാലത്ത് നമ്മളെ കറിയ അവന്റെ മാതാവായ മറിയ ഗർഭിണിയായി നസറയത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത് നസറയത്തിലാണ് അവൾ പ്രസവിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് സെൻസസ് എടുക്കുവാൻ റോമൻ ഭരണകർത്താവിന്റെ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവളുടെ ജന്മസ്ഥലമായ ബേദലഹയും ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽ പെട്ട മറിയയും അവിടെ പേർ വഴി ചാർത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസസിൽ പേര് കൊടുക്കുവാൻ അവൾ അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് വേദലഹേമിൽ വന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് പ്രസവേദന ആരംഭിച്ചു മകനെ പ്രസവിക്കുവാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ലാതെ എവിടെയോ അവൾ പ്രസവിച്ച് അവനെ ഒരു പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കൊണ്ട് കിടത്തുകയാണ് ഒരു നിമിഷം എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അവൻ വേദലഹേമിൽ ജനിക്കുമെന്ന് മീക പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചത് അവന്റെ ജനനത്തിൽ എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് എന്നാൽ അവിടെ ജനിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സെൻസസ് എടുക്കുവാൻ കൽപ്പന കൊടുത്തത് റോമൻ അധികാരികളാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് മറിയ ബേദലഹേമിൽ വരണം അവൾ അവിടെ പ്രസവിക്കണം ഞാൻ എന്തിനായി ഇത് ഓർപ്പിച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്യുന്നതനായ ദൈവം നാം കേട്ടതുപോലെ ചരിത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു കാര്യങ്ങളും അവിചാരിതമായി സംഭവിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ രക്തച്ചുരുക്കമായി പറയട്ടെ എലാത്തിയർ നാലിന്റെ നാലിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ കാലത്തിന്റെ തികവ് വന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ വായിച്ചാൽ ഇൻ ദ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ടൈം ദൈവം ഒരുക്കിയ കാലത്തിന്റെ തികവ് വന്നപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ ദൈവ പുത്രൻ ഒതുങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം അത്ഭുതകരമായി സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഈ മർമ്മം വലിയതെന്ന് തിമത്യോസിന് പൗലോസ് എഴുതി അവൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഒരു അത്ഭുതകരമായ മർമ്മമാണ് എന്താണ് അത്ഭുതകരമായ മർമ്മം സർവശക്തനായ ദൈവം അഖിലാണ്ടത്തെ ഉളവാക്കിയ ദൈവം സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞതിലുപരിയായ ശക്തനായ ദൈവം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അവൻ ഭൂജാതനായി അവളിൽ നിന്നൊരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞായി പിറന്ന് അവളുടെ അവളുടെ ലാളനയും മാത്രമല്ല അവളുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ടവനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് ഈ അഖിലാണത്തിനുടവനായ ദൈവം അവിടെ വളരുന്ന കാഴ്ച പൗലോസ് പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്നുള്ള മർമ്മം അത്ഭുതകരമായ ഒരു മർമ്മമാണ് It is a great mystery. In the night, we will see how many people are coming from the earth. 
ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് പ്രവചനങ്ങൾ അവൻ ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും ഉയർക്കുന്നതുമായി ഉള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ട് മുന്നൂറ് പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ലളിതമായി ഞാൻ പറയട്ടെ അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് അവൻ മരിക്കുന്നത് എന്നെന്നുള്ളത് പ്രവാചകൻ നോക്കുക ദാനിയൽ പ്രവാചകന് ഗബ്രിയൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നൂറ് പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ബേദലഹേമിൽ പൂജാതനായി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്ര സംഭവമാണ് ഒരു മനുഷ്യനും അത് നിക്ഷേപിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിവുള്ള മനുഷ്യന് ജ്ഞാനമുള്ള മനുഷ്യന് വിവേകമുള്ള മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും തിരസ്കരിപ്പാൻ വയ്യാത്ത ഒരു വലിയ സത്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തു വിഭൂമിയിൽ പൂജാതനായി എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഈ രാത്രി ഓർക്കണം അവൻ ഒന്നാം വരവ് എന്തിനു വേണ്ടി വന്നു നാം കണ്ടു നമ്മെ ദൈവപുത്രന്മാരാക്കുവാൻ പാപത്തിനധിപതിച്ച മനുഷ്യനെ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ അവനെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവനെ നിരപ്പിച്ച് അവനെ ഒരു ദൈവപുത്രനാക്കി മാറ്റി അവന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പാപിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കൊടുത്ത് അവനെ ഒരു ദൈവ പൈതലാക്കി ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാനാണ് ദൈവപുത്രനെ ഭൂമിയിൽ അയച്ചത് ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ ഈ ദിവസം അതിന്റെ കാതലായ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലുപരിയായി നിങ്ങളെ നന്മ ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശുഭകരമായ ഒരു ഭാവി തരുവാൻ നിങ്ങളെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു ദൈവം ആ ദൈവ സ്നേഹം എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും ആ ദൈവ സ്നേഹം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഞാന് പഴയനിയമ ഏടുകളിൽ ഒരു വാക്യം എന്റെ മനസ്സിൽ സാധാരണ ഓടി വരുന്നതാണ് സാധാരണ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു 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 സംഭവം ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ദൈവ സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ പഴയ നിയമ പ്രമാണത്തിൽ ഒരു പ്രമാണം ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് ഒരുപാട് ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ദൈവം പറഞ്ഞു യാഗങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ കൽപ്പിച്ചാക്കി ആ യാഗങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അവന്റെ പരമയാഗമായ ദൈവത്രന്റെ യാഗമായ കൂശുമരണത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അവിടോട്ട് പോകുവാൻ വാസ്തവത്തിൽ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര അത്ഭുതകരമാണ് ആ പഴയ നിയമ ഏടുകളിൽ പറഞ്ഞ ആ യാഗങ്ങൾ ഓരോന്നും നിവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് ദൈവപുത്രന്റെ പരമയാഗത്തിൽ എന്നാൽ അവിടെ പിതാവ് പുത്രനെ നൽകിയ സ്നേഹത്തിന്റെ വലിപ്പം വരച്ചു കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് അതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ ഒരു കാളയോ ചെമ്മരിയാടോ കോലാടോ പിറന്നാൽ ഏഴ് ദിവസം തള്ളയുടെ അടുക്കൽ ഇരിക്കണം എട്ടാം ദിവസം മുതൽ അത് യഹോവയ്ക്ക് ദഹനീയമായി പ്രസാദമാകും പശുവിനെയോ പെണ്ണാടിനെയോ അതിനെയും കുട്ടിയെയും ഒരു ദിവസത്തിൽ അറക്കരുത് ലളിതമായ ഒരു കൽപ്പനയാണ് നല്ല കൽപ്പന ഒന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു നോക്കിയാൽ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ വലിപ്പം കാണാൻ കഴിയും ഒരു പശുവിന് ഒരു കാളക്കുട്ടി പ്രസവിച്ചു ഒരാടിന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ അത് പ്രസവിച്ചു ദൈവ ഒരു കൽപ്പന കൊടുത്തു ഏഴ് ദിവസം തള്ളയുടെ കൂടെ ആ കിടാവിരിക്കണം എട്ടാം ദിവസത്തിൽ അതിനെ യാഗമായി അർപ്പിക്കുവാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പശു പ്രസവിച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന പശുവിനെ നമുക്ക് കാണാം ആ പശുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പശുക്കിടാവ് അതിനെ തള്ള നക്കുന്നു അതിന് പാല് കൊടുക്കുന്നു അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഒരു മൃഗമാണെങ്കിൽ പോലും ആ സ്നേഹം പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ എട്ടാം ദിവസം ആ പശുക്കിടാവിനെ യാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ കാളക്കിടാവിനെ യാഗമായി എടുക്കാം ദൈവം പറഞ്ഞു ആ തള്ളയെയും പശുക്കിടാവിനെയും കൂടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ അറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഏഴ് ദിവസം തള്ളയുടെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച ആ കൊച്ചുകിടാവിനെ യാഗമായി അർപ്പിക്കുവാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ 
ഈ തള്ള പശു കയറിൽ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അത് ആ കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ അത് കരയും അതിന്റെ അത് മുന്നോട്ട് നോക്കി ആ കലാവിനെ നോക്കി കരയുന്നത് നമുക്ക് ദർശിപ്പാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഒന്നും ആ തള്ളക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദുഷ്യന്മാരുടെ കരങ്ങളാൽ അവനെ ക്രൂശിപ്പാൻ പിതാവ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവരവനെ ക്രൂശിപ്പാൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്തെല്ലാം വ്യഥകൾ അവന്റെ മേൽ നടത്തി നാം അറിയുന്നത് പോലെ അവനെ ചാട്ടവാറുകൾ കൊണ്ടടിച്ച് അവന്റെ മുതുകൊക്കെ നീളത്തിൽ കീറി അവന്റെ ശരിസിൽ മുൾക്കിരിടം വെച്ച് അടിച്ച് അവന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് രോമങ്ങൾ പറിച്ച് അവന്റെ കൈകാലുകളിൽ അണികൾ അടിച്ച് അവനെ കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്ന് തോന്നുമാറ് വിരൂപമാക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ അവിടെ ഒരു ശബ്ദം ഉയർന്നു എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീയും എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് മാനവരാശിയെല്ലാം അവനെ കൈവിട്ടു അവനത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായി എന്നാൽ അവന്റെ പിതാവ് അവനെ കൈവിട്ടു ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം മുപ്പത് വയസ്സിൽ അവൻ സ്നാന ജലത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുവാൻ ജോർദ നദിയിലിറങ്ങിയപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചു മൂന്ന് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞു മരുഭമലയിൽ അവന്റെ പരസ്യ ശുശൂഷ അവസാനിക്കുകയാണ് അവൻ കൂശീകരണത്തിനായി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും സ്വർഗം തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചു അവന്റെ രഹസ്യ ജീവിതം മുപ്പത് വർഷം എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ ആ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അവനിൽ പ്രസാദിച്ചു മൂന്നര വർഷം പരസ്യ ശുശൂഷ ആ ശുശൂഷയിലും അവൻ പ്രസാദിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഒരു കാര്യം അറിയാം എന്റെ ആഹാരം എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം സ്ഥിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിരി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഒറ്റ ലക്ഷ്യം തന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് വർദ്ധിക്കണം അവന്റെ ആഹാരം അവന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തെന്ന് വൃത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ആ പിതാവിനെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച് അത്രമാത്രം പിതാവിനെ അനുസരിച്ച് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമായി നിർവഹിച്ച് ജീവിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ അവസാനമായി യഹൂദന്മാർ അവനെ തിരസ്കരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റോമൻ സാമ്രാജ്യം അവനെ കൂശിപ്പാൻ പടയാളികളെ കൽപ്പിച്ചാക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ പിതാവിനെ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച് സേവിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ നാം വായിക്കുന്നു അവൻ ഉറക്ക കരഞ്ഞു എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീയും എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ന് അതിന് മറുപടി എന്താണ് ഞാൻ ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിന്റെ മറുപടിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും പാപം ചെയ്ത് ദൈവദേശ നഷ്ടപ്പെട്ട് നിത്യനരകത്തിൽ പതിക്കേണ്ട നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ആക്കി തീർക്കുവാൻ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമ്മുടെ ന്യായവിധി മാറ്റി തരുവാൻ നമ്മളെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ആ വിധത്തിൽ കൈവിടപ്പെടേണ്ടി വന്നു ഞാനൊരു വാക്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ യോഹനാൽ മൂന്നിന്റെ പതിനാറിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അവൻ കരഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവ് ഇടപെട്ടില്ല അവന്റെ കരച്ചിന് മറുപടി കൊടുത്തില്ല ആ കൊച്ചു കിടാവ് കിടന്ന് കരഞ്ഞപ്പോൾ ആ തള്ള പശുവിനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നതുപോലെ ദൈവസ്നേഹം നിങ്ങളെ ദൈവ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം എന്നെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം അത്ര വലുതായിരുന്നു എന്നിനു വേണ്ടി കാലത്തിന്റെ തികവിൽ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചത് നാം പുത്രത്വം പ്രാപിക്കാൻ ഈ രാത്രിയിൽ അത് തിരസ്കരിക്കുക നിങ്ങളെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കും നിങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട് കാണും നിങ്ങൾ അനേക ക്രിസ്മസ് കൊണ്ടാടി കാണും ഈ ക്രിസ്തുവുമായി നിങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് സന്ധ്യയിലും ഇരുന്ന് വായിക്കുകയായിരുന്നു അത്ഭുതങ്ങളിൽ അത്ഭുതം അവൻ നമ്മെ തേടി സ്വർഗം വിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്നെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ വാതുക്കെന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ 
ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അവന്റെ അമ്മ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായി ആ കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുവാൻ പ്രസവേദനപ്പെട്ടവളനേക വഴിയമ്പലങ്ങൾ മുട്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ അവളൊരു ശബ്ദം കേട്ടു ഇവിടെ സ്ഥലമില്ലേ ഇവിടെ സ്ഥലമില്ലേ ഒരു മനുഷ്യനും അവന് ജനിക്കുവാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തില്ലേ ഒരു വീടും അവന് തുറന്നു കൊടുത്തില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ അവന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കിയ അനേകർ തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുത്തു ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുത്തു ഞാൻ വാതിക്കുന്ന മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഒരു സത്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം അവന് മുട്ടുവാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങളോട് ശാന്തമായി ഇടപെടുവാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ വേണം ആ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ ആ വാതിൽ പുറത്തു പിടിയില്ലേ അവൻ ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ കൈകടത്തത്തില്ല അവൻ അത് ബലം പ്രയോഗിച്ച് തുറന്നകത്ത് വരില്ല നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വാതിൽ തുറന്ന് കൊടുക്കണം ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു എന്റെ ഹൃദയ കവാടം ഞാൻ തുറന്നു കൊടുത്തു എന്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ കടന്നു വന്നു എന്റെ ഭവനം ഞാൻ അവന് തുറന്നു കൊടുത്തു എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അവന് വേണ്ടി ഞാൻ തുറന്നു കൊടുത്തു കാരണം എനിക്കറിയാം അവൻ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ അവന്റെ മാതാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ജന്മസ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് നടന്നപ്പോൾ ആരും അവന് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കവാടം മുട്ടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ നിങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കുമോ അവനെ തിരസ്കരിക്കുമോ ഞാൻ ഈ വാക്കൊന്നോടെ ഓർപ്പിച്ച് നിർത്താം ഗതരദേശത്തിൽ ഒരു ഭൂതഗ്രസ്തനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭൂതഗ്രസ്തനെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തി ഭൂതങ്ങളെല്ലാം കൂടെ അവിടെ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പന്നിയിൽ കയറി ആ പന്നി കടലിൽ കടും തൂക്കായി ചെന്ന് ചത്തപ്പോൾ ആ നാട്ടുകാർ അവനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകണം എവേ വിധാസ് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്ന ദൈവപുത്രനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരസ്കരിക്കാം അല്ല അവൻ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ യമൗസിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങി ആ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവനവരെ കടന്നു പോകുന്ന ഭാവം കാണിച്ചപ്പോൾ അവനോട് അവർ കെഞ്ചി അപേക്ഷിച്ചു അബായ് വിധാസ് ഞങ്ങളോട് കൂടെ പാർക്കണം രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കൊള്ളട്ടെ ഒന്നുകിൽ ദൈവപുത്രനെ തിരസ്കരിക്കാം നീ ഞങ്ങളുടെ അതിരു വിട്ടു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇന്ന് രാത്രി എന്നോട് കൂടെ വസിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകപാടത്തിൽ മുട്ടുന്ന ദൈവപുത്രൻ നിങ്ങൾ ആ ഹൃദയകപാടം തുറന്നു കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് അവൻ കൊണ്ടുവന്ന രക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും ഐശ്വര്യമുള്ളവരായി നിങ്ങൾ തീരും അവനെ നിങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമാധാനമില്ലാത്തവരായി അവൻ വന്നതിന്റെ ദൈവിക ഉദ്ദേശം നിവർത്തിക്കപ്പെടാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു ശൂന്യതയുള്ളതായി മാറും മാത്രമല്ല നിത്യനരകം ദൈവത്തിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നത് നിത്യനരകമാണ് യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറിൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാനാണ് ദൈവനെ നൽകിയത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കൾ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവനോട് പറയുമോ കർത്താവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ നീ വരിക കാലത്തിന്റെ തികവിൽ വന്ന് എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ച നിന്നെ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ദൈവത്രനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമോ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിത്യനരകത്ത് നിങ്ങൾ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അവന്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറായി Oh, my God.